Le Dapesh Morning, c'est 185 tonnes de bonne humeur. Vous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La, la meilleure radio de la capitale. Retour de la musique juste après la pub. Le Petsu Life continue ce vendredi au Wally Bar du Radisson Blue. Book for a Girl vous offre des soirées à sensation. Ce vendredi, deux tendances de DJ. All School. DJ Jubel et DJ Farel vont faire monter la pression de 19 à 23 heures. Retrouvez la plus élégante des bières dans le cadre chic du Wild Bar pour célébrer les instants du partage comme un désert de terre. La vie d'alcool est dangereuse pour la santé à consommer avec modération. Partenaire Urban et Faible. Jeunesse de la République organise ce samedi 14 mai 2022 à partir de 14h au rencontre de Vélaillon le méga appel à la candidature du président de la République, chef de l'État, M. Ali Bongo Mandiba, avec la présence de toute la jeunesse du Grand Libre au programme animation artistique et culturelle, artiste convié, 2 MJ, Loba Loba, Aneka, Kirikara, Matou et plein d'autres. La jeunesse tout entière est derrière vous. Vous êtes notre champion. Retour de la musique juste après la pub. Vous êtes sur les 5.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le La Fresh Morning. Nous avons euh, dans le studio notre premier invité, il s'appelle Swangele Renaud, Jonas, il est prophète messager. Prophète, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Merci. Vous êtes prophète. C'est cela. Voilà, comme vous présentez-vous, je ne sais pas, vous êtes prophète au Gabon, vous venez de l'étranger vous officiez dans un ministère, c'est pour ça que vous appelez ça non, des ministères. Vous oh. officiez dans un ministère ici, parce qu'il y, y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les prophètes. Le prophète, lui, c'est lui qui apporte la bonne nouvelle. C'est ça. D'accord. Vous apportez la bonne nouvelle d'un autre, d'un autre prophète ou bien de Jésus mmh, Je n'apporte pas la bonne nouvelle de Jésus, j'apporte la bonne nouvelle, la parole de Dieu pour cette génération. D'accord, ok. Vous êtes dans quel ministère Bon, euh, déjà, je ne suis pas une dénomination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom identifié. Mm-hmm. Je suis un prophète messager. Voilà, je suis bel et bien abonné. Mm-hmm. Je suis partie déjà. Je suis le prophète de la soirée. Euh, né le 28 février 1986 euh, dans l'Opé Vino. Mm-hmm. Donc là, je suis arrivé là, tu te trouves dans la, le département de la, de la, de la Lopé Vino. Donc vous êtes un bon gabonais dans son pays. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> vous portez quel message Oui, j'apporte le message et l'héritage. En effet, euh, ce message consiste à séparer les deux sémences. Parce que sur la terre, il y a deux sémences. Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Mais nous voyons que sur la terre aujourd'hui, tout est confondu. C'est-à-dire, euh, tout le monde s'appelle chrétien, musulman, hindou et bouddhiste. Est-ce que Dieu a pu envoyer un jour une religion Est-ce que Dieu est le Dieu des religions Je suis venu révéler à l'humanité aujourd'hui que nous ne sommes plus au temps où les enfants de Dieu doivent être dans des religions. Parce qu'il y a la confusion. Quand vous voyez dans le christianisme, par exemple, ils se condamnent entre eux. Mmh. Et si vous respectez souvent les hommes, les hommes, les hommes de Dieu, mmh. vous allez voir qu'ils condamnent d'autres chrétiens. Mais plus ils sont chrétiens, plus ils sont du christianisme, plus ils au nom de Jésus-Christ. Et je dis que c'est ce qu'il a Mais c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Comment ça Chrétien. Dans la Bible, bon, pour ceux qui connaissent, ils disent qu'à un moment, beaucoup de gens viendront au nom, à mon nom pour prêcher la bonne parole. Mais c'est cela. Mais pourquoi c'est un mauvais truc si tout le monde peut prêcher la parole de Dieu D'accord. Pourquoi certains veulent se revendiquer et d'être des messagers authentiques de, de, du celui Seigneur. Et chaque prophète, oui, vous serez comme fils unique du Seigneur. D'accord, je vais expliquer cela. Je vais expliquer. Vous devez comprendre que dans Matthieu chapitre 24, euh, Matthieu chapitre 24, 24, ça accomplit au temps de l'Afrique. Parce qu'il y a quatre continents. Mm-hmm. Et Dieu s'identifie aux quatre continents selon la promesse de Matthieu chapitre 24, 27, comme l'éclat de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement de Christ de l'homme. Mm-hmm. Or, l'éclair qui est Christ a commencé à se manifester en Asie avec Paul, il s'est manifesté en Europe avec Luther et, et, et Wesley. Mm-hmm. Il s'est manifesté au temps du soir avec Madame Madame Bélit. Dans le temps de l'Afrique, selon la promesse des Aïe 19-19, Dieu a, a promis bâti son hôtel au milieu du pays d'Égypte. Donc, au temps où Dieu va susciter un prophète noir, quiconque vient encore au nom de Jésus-Christ, 
est à l'accomplissement de Matthieu 24, 24, beaucoup viendront en mon nom. Mm. Or, je suis le seul sur la terre qui les ait au nom de Jésus-Christ. Parce que je dis que Christ a changé les noms. Après l'œuvre de la rédemption, il a changé les noms selon la promesse d'Apocalypse chapitre 19, 13. Car il est dit que celui qui était sur le cavalier avait un nom. Son écrit sur sa cuisse, son nom est la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez là, Apocalypse chapitre 3, 12, il est dit que celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Père, le nom de la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. Donc celui qui a marché sur les rues des Galilées il y a 2000 ans passé, il a promis qu'à la fin des temps de la fin, à laquelle nous sommes avec l'Afrique, il aura un nom nouveau. Et c'est en ce jour-là qu'il y aura la séparation totale des deux sémences. Et c'est en ce jour-là que quiconque viendra encore au nom de Jésus-Christ sera à l'accomplissement de Matthieu 24, 24, 24, 24, beaucoup viendront à mon nom. Non, 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 là vous nous avons oublié. Qui vous appelez d'abord enfant du diable les enfants du diable aujourd'hui sont identifiés. C'est-à-dire que les enfants du diable, c'est ceux qui portent aujourd'hui les noms des religions parce que Dieu n'a jamais dit que nous devons porter le nom des religions. Il n'y a aucune écriture comme ça dans la Bible. Mais avant que Jésus n'arrive, il y avait des religions. Par exemple, Moïse n'a pas porté le judaïsme. La religion naît après le passage d'un vrai prophète sur la terre. Par exemple, Moïse n'a pas porté le judaïsme. Le judaïsme est né des siècles après Moïse. Mais les juda le judaïsme, ce sont les, les, les disciples de Moïse. Mais non, non. Les chrétiens, les christianistes, ce sont les disciples de Jésus. Mais non, ça. Non. Ah, parce que moi, j'en sais rien. Je demande. Jésus, Jésus a condamné les juifs en son temps. Il n'était pas les disciples. C'est Moïse qui vous jugera. Parce que, en réalité, il y a disciples ou serviteurs de Dieu sur la terre lorsqu'il y a un prophète messager sur la terre. Parce que les serviteurs de Dieu en une génération sont ceux qui suivent le prophète messager, celui que Dieu a envoyé. Voilà pourquoi Jésus a condamné les saluciens, les, 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 les pharisiens et autres. Parce qu'il se réclamait de Moïse mille ans après que Moïse euh, soit passé sur la terre. Voilà. Alors qu'il était en réalité, c'est réclamé de Jésus. Et vous allez voir que les fils du diable, les religieux, les fils du diable pour les disciples du XXIe siècle, c'est ceux qui demeurent dans la religion. Parce que nous disons, je dis, que un Dieu lié à une religion, c'est le diable. Parce que Dieu, il vit hors du temps. Et il se manifeste dans le temps par Christ et il se manifeste au milieu des hommes par le canal des prophètes et des sages. Or, Jésus Christ est le Dieu des chrétiens. Allah, c'est le Dieu des musulmans. Bouddha, c'est le Dieu des bouddhistes. Mais qui a le véritable Dieu Quelle est la vraie religion C'est une confusion. Il faut que Dieu envoie un prophète sur la terre pour venir faire une séparation totale. Venir condamner tous les dieux qu'il y a sur la terre, comme nous l'avons vu avec Moïse en Égypte, qui avait condamné tous les dieux d'Égypte et qui les a dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que je suis en train d'accomplir en ce jour-là, c'est déjà passé un jour sur la terre, même au temps de Noé. Noé avait condamné tous les dieux des religions et Noé avait dit que lui, il avait le véritable Dieu. Donc, tous ces hommes se condamnent entre eux, ce sont des bagarres familiales parce que tous sont chrétiens, tous sont là le christianisme et tous viennent au nom de Jésus-Christ. Même les homosexuels disent que Jésus est Dieu et je suis venu révéler que Jésus n'est pas Dieu. C'est un système engendré par l'Église catholique romaine, par l'empereur Constantin, à force de l'empereur Constantin de Nicée. Voilà pourquoi, là, après chapitre 17, il est dit que cette femme, qui est assis sur la paix, qui est le catholicisme, assis sur la paix du christianisme, a fait boire toute la terre du vin de son publicité. Et c'est catholique qui a commencé à proclamer le Jésus-Christ de Dieu, c'est catholique qui a commencé le christianisme, et c'est catholique qui a commencé à se réclamer du nom chrétien, jusqu'à proclamer la Bible, la parole de Dieu. Or, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il m'a aussi dit que quand on se pointe, on ne peut pas la tête nulle, parce que quand le coco tombe, la tête, c'est pas mal. C'est cela. Quand les gens-là vont vous faire les problèmes, vous êtes sûr que vous allez tenir euh, si mes prédécesseurs, euh, les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre ont tenu, je vais tenir. Mm -hmm. Vous avez dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Entre temps, quand vous parlez à chaque fois, vous citez les chapitres. Oui, madame, c'est comme. C'est cela. Je suis au temps de Dali Bongo. Mm -hmm. Mais ça ne m'empêche pas de lire le mémorial pour comprendre le, le Gabon au temps de Yoma. Mm -hmm. Donc la Bible est le mémorial du plan du salut. Donc quand je le lis, c'est pour me référer afin de mieux vous orienter. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est perdu. Donc la Bible, c'est le mémorial de l'histoire du salut. Donc je lis cela pour vous faire comprendre ce que Dieu entre la conduite en train de Mais c'est aussi, aussi, aussi sur ça que vous vous basez pour, euh, pour passer le message. Mais bien sûr, voilà pourquoi je parle du mot mondial. Mm -hmm. C'est une référence. Mm -hmm. Mais la parole de Dieu s'est fait entendre. Alors, vous voyez, la Bible, c'est les Écritures. Or, la parole de Dieu, c'est audiblement. C'est la dernière fois. Et je dis à mes brebis, je dis à mes brebis, entendant ma voix. Mm -hmm. La voix s'est fait entendre audiblement. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui s'est fait entendre de génération en génération, audiblement par un homme sur la terre. C'est cela. Vous ne pouvez pas être sauvé par ceux que vous n'avez pas vécu en, 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 dans une génération passée. Par exemple, les apôtres ont été martyrisés. À cause de ces, de ces livres-là, vous, vous ne pouvez pas avoir le salut parce que vous le maîtrisez. Vous devez aussi vivre le plus de votre temps par un mystère qui va troubler les religieux de votre temps. Mais vous basez votre parole sur quoi Pardon Votre message, vous le basez sur quoi voilà. Mon message est basé sur la révélation prophétique que j'ai reçue en ce temps, comme le message de Moïse. Donc vous avez, voilà, il fallait nous dire ça quand vous avez, vous avez reçu une révélation. Vous n'avez pas dit ça depuis le départ parce qu'on était déjà perdu. Donc vous avez reçu une révélation. Bien Et c'est ce que vous vous basez pour entamer votre campagne d'évangélisation. Pourquoi vous appelez votre,
vos différentes étapes, une campagne d'évangélisation. Donc vous allez nous évangéliser en fait. Vous allez nous dire que ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est. C'est euh, pas ça l'évangélisation. Non, non l'évangélisation, c'est-à-dire euh, aller prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux pour ces jeunes. La révélation que j'ai reçue, mm -hmm. je vais aller évangéliser dans les grands carrefours des livres de mm -hmm. Donc voilà pourquoi j'attire l'attention le plus Non, vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas un temple. Non, vous allez faire ça dans la rue. Mm -hmm. Bon, j'ai des fidèles qui s'y rassemblent, mais nous allons faire ça dans la rue et les carrefours, comme j'ai vu, le faisait en son temps. Mm -hmm. Je vous ne louais pas des grands bâtiments pour prêcher son message. C'est pas un remake de. Pasteur Gédéon, Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que c'est à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Bon, oui. Comme, comme Gédéon. Non, cela a toujours été. C'est Gédéon, non, Gédéon. Oui, oui. Cela n'a pas commencé avec lui. Cela a toujours été. Cela a toujours été dans les carrefours, dans les rues. Maintenant, si vous avez les moyens pour louer une salle, vous louez une salle. Mais sinon, ça a toujours été ainsi. Dans les rues et les carrefours. Vous avez commencé euh, dans les rues et les carrefours. Vous avez des dates déjà Oui, par exemple, déjà ce samedi. Mm -hmm. Le samedi, à partir de 17h, je vais m'étiner aux côtés de. Euh, du PK11, juste à l'entrée du Pital Mélène, en face de l'église euh, universelle. Je vais venir là déjà dès demain. D'accord, ok. Vos oh, c'est la provocation. <rire> en face de l'église universelle. Mais oui, mais. Toi, tu peux trouver un autre endroit. Mais... Est-ce que le, dans le message, dans la révélation, vous allez aller provoquer les autres Mais chaque prophète, pourquoi je viens être crucifié Parce qu'il s'était devant les synagogues. Ça n'a pas commencé avec le projet de l'enfant guillet. Il faut que je démontre à l'humanité que tous ces hommes sont des entrepreneurs. Pour moi, c'est les boutiques, pour moi, c'est les entreprises, ce sont les temples des fétichères. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a 2000 ans passé, le nom de Jésus-Christ a été rejeté selon Acte chapitre 6. Et ça me vient, les chefs religieux avaient défendu les apôtres des prêcheurs au nom de Jésus-Christ. Mais 2000 ans après, Gouffre, même la comédie avec le nom de Jésus-Christ, les catholiques, les protestants se connaissent entre, entre, entre eux, mais ils ont le nom de Jésus-Christ, les homosexuels, c'est le temple de Jésus-Christ. Ça, c'est la confusion. Il faut que Dieu envoie un prophète venir condamner cela. Il faut que je me tienne devant leur synagogue pour condamner leur système. En fait, que les élus sortent. Ça me fait peur. Moi, j'ai peur de vous perdre. Je vous aime déjà. Donc, première étape, samedi 14. C'est cela. À euh, Pécamon, deuxième étape. Deuxième étape, en effet, nous allons le signaler. Euh, euh, J'attire l'attention de tout le monde de visiter la page Prophète Jonas Sangré parce que c'est là-bas où il y aura toutes les informations. Dans chaque point que vous avez votre page dit. Facebook. C'est ça. D'accord. Je la sois guidée. Oui. Vous faites des lives parfois et là je vois le thème le salut et le salut de la race noire. C'est cela. C'est cela. C'est confus. Je l'ai prêché euh, quoi le salut le salut. Mm -hmm. De la race noire. Non c'est le double salut en effet c'est le, le salut, salut spirituel et le salut charnel parce que j'ai prophétisé que les chaînes de la colonisation vont être rompues ici. Voilà pourquoi je parle de, du salut spirituel que j'apporte. Et ce salut spirituel annonce aussi la liberté charnelle de la race humaine. Voilà pourquoi j'ai parlé du salut, du salut de la race humaine. D'accord, c'est très intéressant votre message. Euh, donc, une fois sur la page Facebook, on peut aussi regarder vos lives. Bien sûr, chaque dimanche par exemple, je suis en direct. À quelle heure euh, Je suis en direct à partir de 8h30 GMT, c'est-à-dire 9h30. D'accord. Au fait, messager, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous, ces 11 minutes. Euh, je rappelle que vous serez du côté du PK11 en face de l'Église universelle ce samedi. À partir de quelle heure À partir de 17h. À partir de 17h. On vous souhaite de passer une bonne journée avec vous des programmes de Manica, mais on vous remercie d'être passé. Merci.